अगर नहीं हो सकता वो बिल्कुल नहीं हो सकता अरे संतोष मेरी छोटी बहन जैसी है और तुम बोल रहे हो कि मैं उसका पति बन जाऊँ बिल्कुल नहीं करेक्ट का करेक्ट संतु जी अगर ये नहीं बनेगा ना तो हमारा झूठ जो है वो बुआ के सामने खुल जाएगा तुम इतना बुआ से क्यों डरता हम डरते नहीं है करीना जी हम उनका इज्जत करते हैं वो हमारी बुआ है हमारे बाबूजी की बड़ी बहन है भाई उनका गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं अब बुआ क्या माँ ही समझ लीजिए आप उनको हमारा हाँ लेकिन चिटे निठल्ले हम ही क्यों चंपक चिरोड़िया हम ही क्यों दूसरा क्यों नहीं कहा है कि तुम्हारा तस्वीर जो है हम अपनी फुआ को दिखा चुके हैं और कह चुके हैं कि यही चंपक चिरोड़िया है मेरी तस्वीर क्यों किसी और की तस्वीर क्यों नहीं बाबू क्योंकि तुम्हारा शकल और नाम चंपक चिरोड़िया इसका मेल जो है ये अद्भुत है कितना बेहतरीन मेल कितना मिलता जुलता है चंपक चिरोड़िया और ईट अरे यार तुम कहा इतना नाटक कर रहे हैं भाई तुम खाली एक्टिंग करने के लिए तो कह रहे हैं ऊपर से इतना नोटंकी कर रहा संतु जी एक्टिंग मैं सिखाता मैं सिखाता एक्टिंग तुम सिखाता आ, तो ठीक है मैं ट्रेनिंग लूंगा हफ्ते भर का ट्रेनिंग लूंगा और दिन रात ट्रेनिंग लूंगा क्या हुआ क्या हुआ करीना जी क्या हुआ घुर रहा है मुझे अरे रे काम तुमको मेरी तरफ घूर रहा है इसकी तो मैं ये नहीं चले चल देखते हैं कहा हो हेलो माई सेल्फ कमल शर्मा ये कब मिली क्या यही कानून कमल जैसे नाम के लोगों को पब्लिक प्लेस में बेधड़क किसी को घूरने की परमिशन कब मिली हुँ? क्या देख रहे थे वेर इज माई आंसर एक्सक्यूज मी आपका बैग मेरा बैग ये आपका बैग है ना ये मेरा बैग नहीं है अरे क्या बात कर रहे हैं सर मैंने खुद देखा आपका बैग ये आपके हाथ में था जब आप इंटर किए थे ना तो बैग को छोड़ के जा रहे हैं पर कह रहे हैं मेरा बैग नहीं है अरे बैग को उठा के ले जाइए ये रेस्टोरेंट भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो ये रेस्टोरेंट मेरा हो गया हम नहीं जानते हैं बस ये बैग आप लेके जाओ बस हम ये जानते हैं अरे हद कर रहे आप जब मैं कह रहा हूँ कि ये बैग मेरा नहीं है और आप पुलिस वालों के सामने अगर मैं ये बैग लेकर जाऊंगा तो ये चोरी होगी कि नहीं सर अभी कह रहा है कि सामने से देखा है आप कोई बैग लेकर अंदर आते हुए तो होगा ही ना आपका बैग जी सर मैं कह रहा हूँ ये बैग मेरा नहीं है झूठ झूठ बोलता मैं खुद देखा अपनी आंखों से ये बैग इसका ही होता इस बैग में बॉम्ब तो नहीं अरे मैडम इस बैग का क्या करें अभी मुझे क्या पता अरे मैडम आप पुलिस वाले हैं आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस समय जल्दी करें मैडम कुछ भी नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए मैं बॉम्ब स्कॉट वाले को बुलाती हूँ आके डिफ्यूज कर देंगे संतु जी कम से कम चेक तो कर लीजिए कि बैग में बॉम्ब है कि नहीं अगर इसमें बॉम्ब नहीं निकला तो पूरा डिपार्टमेंट के सामने हम लोग इज्जत का फजियत हो जाएगा कम से कम चेक करना तो बंद इज्जत तुम इज्जत की बात कर जाओ चेक करना मैं क्यों जिसका बैग है उसको बोलना मैं कह तो रहा हूँ कि ये बैग मेरा नहीं मैं सौ बार बोल चुका हूँ अब इस बैग के अंदर क्या है मुझे क्या मालूम अरे करिश्मा मैडम आप तो भोगाल है आप तो डरते नहीं किसी चीज से आप जाइए बैग को देखिए बम है कि नहीं देखिए प्लीज बम को कैसे पता होता है कि उसको करिश्मा टच करता या कोई और टच करता कॉल करो कॉल करो नहीं करिश्मा मैडम की इज्जत का फल होता क्यों करो जाओ जाओ नहीं मैं चेक तो करना करो नहीं जाओ जाओ चेक करो करिश्मा मैडम की इज्जत जाओ बेहोश 
देखा बैग में बॉम्ब नहीं अब मैं जाऊँ एक सेकेंड एक सेकेंड आपने तो कहा था ये बैग आपका नहीं है ये बैग मेरा नहीं है एक मिनट आप लोग कौन है प्लीज कोई मुझे बताएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है कौआ है मैडम सर हमें लगता है कछुआ है मैडम सर कछुआ सफेद कहाँ होता है कौआ होता है सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या है भैया आपका नाम पूछ रही हैं कमल शर्मा कमल शर्मा हम हैं एस एच ओ हसीना मलिक जाहिर है जी आपकी वर्दी पे तीन सितारे चमक रहे हैं आप एस एच ओ ही होंगे हवलदार थोड़ी ना हो गए और आप 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 मतलब चीता चतुर्वेदी हाँ अच्छा आपके कंधे पे सितारे नहीं आप कांस्टेबल हो गए आपसे मिलकर अच्छा लगा नहीं यार आदमी है कि लड़ते हैं जब से मिला है तब से 36 बार बोल चुका है कि हमसे मिलकर अच्छा लगा है हम मिले हैं पहले गुरु आप यहाँ पर कैसे आए हैं उड़न खटोला पर बैठ कर की उड़ कर हम ही तो लेकर आए हैं आप बताइए मैडम सर नहीं यार समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा यादाश्त है कि तालाब का मछली ऐसे फट पट हाथ से निकल रहा है भैया गजनी पार्ट टू देखिए हमारे सॉरी सॉरी मैडम सर हम हम भूल गए थे कि इसको मतलब आप हमको बताइए कि इसको भूलने का बीमारी है लेकिन मैडम सर कैसा बीमारी है मतलब बात भूल जाते ही लेकिन ये कागज से खिलौना बनाने का जो कला है इनको बड़ा बेहतरीन तरीका से याद है कैसे मैडम सर क्योंकि जिस बीमारी से ये मुबतला है मुबतला है गुजर रहे हैं उस बीमारी को कहते हैं अमनीजिया मलेशिया अमनीजिया कहते हैं इसमें इंसान जो है फैक्ट्स भूल जाता है लेकिन स्किल्स नहीं भूलता जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं ये बीमारी में आदमी गाड़ी भूल सकता है लेकिन चलाना नहीं करेक्ट है ना जोक भूल सकता है लेकिन सुनाना नहीं है ना पतंग का रंग भूल सकता है लेकिन इसे उड़ाना नहीं है ना? सही मतलब कि खाना भूल सकता है लेकिन बनाना नहीं है ना जैसे कि दातुन करना सॉरी मैडम सर आप इस औरत को जानते हैं जो आपके साथ फोटो में है मैडम सर जिस तरीके से महिला तस्वीर में खड़ी है हमको इनकी धर्म पत्नी लग रही है या फिर बहन भी हो सकती है आप रहते कहा हैं? घर पे हाँ घर पर हम सब रहते हैं आपका घर कहा है बस स्कूल के पास ही है जी दस पंद्रह मिनट लगते हैं स्कूल से चलते हुए कौन सा स्कूल जहाँ मैं पढ़ता हूँ आप स्कूल में पढ़ते हैं जी हाँ um, कौन सा स्कूल जी विद्या मंदिर बाल सदन जूनियर हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल कौन सी क्लास में हैं आप फिफ्थ स्टैंडर्ड मैं बहुत शार्प और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ मैडम आप किसी भी टीचर को पूछ लीजिए हर सब्जेक्ट में मुझे ए वन मार्क्स आते हैं um, घर में कौन कौन है आपके पापा मम्मी रमन और मैं और रमन को सब लोग प्यार से रमी बुलाते हैं बताइए इधर अपना फैमिली बना रहे थे हम लोग कौआ कछुआ खेल रहे थे अब रमी कौन मेरा बड़ा भाई माई एल्डर ब्रदर चार साल मुझसे बड़ा है और अब कहाँ है ये सब ये एक मिनट का हुआ भाई भाई आप 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 रो कह रहे हैं आप वो नहीं रहे जी कौन नहीं रहे मम्मी पापा मर गए दरअसल पापा गाड़ी चला रहे थे और पापा ने गाड़ी ठोक दी तो वो दोनों मर गए अब सिर्फ मैं और रमी रह गए अच्छा तो अम, रमी कहा है रमी हाँ रमी तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है पता नहीं है जी बस इतना याद है कि मैं रो रहा हूँ और वो मुझे चुप करा रहा है दरअसल मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं चलाते चलाते गिर गया 
तो मेरे घुटने में चोक लगी है वो सुरों से दर्द हो रहा है और वो से सहला रहा है और मुझे कह रहा है तू डर मत मैं तेरे साथ हूँ दवाई लगा रहा है कोई तो अइनमेंट है लेकिन बहुत जलन हो रही है भैया कह रहा है कि तू डर मत मैं तेरे साथ हूँ ना फिक्र क्यों कर रहा है और सुन इसके बारे में ना पापा को पता नहीं चलना चाहिए अगर पापा को पता चला तू जानता है ना कि घर आ गई वो सीधा मुझे पीटेंगे और मार मार के मेरी सिटिंग के एरिया में सुझा देंगे तुझे पता है ना हाँ भैया मैं बताऊंगा नहीं पापा को बड़ा चंट है अपनी बातें मनवा लेता है और मैं कुछ भी नहीं कह पाता संतोष शर्मा कुछ पता चला जी मैडम सर आसपास के थाने में पूछताछ की है लेकिन कहीं भी इनके नाम की रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है और कुछ याद आया उनको कुछ भी नहीं दरअसल इन्हें अमनीजिया नाम की एक बीमारी है इसमें दिमाग का एक खास हिस्सा जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो काम करना बंद कर देता है इसलिए मेमोरीज बनना बंद हो जाती है इनफैक्ट इन्हें जो कुछ भी याद है वो शायद जब ये दस ग्यारह साल के रहे होंगे सिर्फ उतना ही याद है उसके बाद से लेके अब तक का कुछ याद ही नहीं बिल्कुल अच्छा से देखे मैडम सर बारीकी से जेब का एक एक कोना तक चेक कर लिए लेकिन अफसोस का बात यह कि उनके पास ना तो कोई मोबाइल मिला ना ही कोई पहचान पत्र ना ही कोई कागज मैडम सर हमको तो लगता है कोई इनके मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर ना इनको लूट लिया है नहीं 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 ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर चोरी ही करनी होती तो वो इंसान बैग क्यों नहीं चोरी करता वो चोरी करना तो सबसे ज्यादा आसान है हमें लगता है जान किसी ने इनके सारे आइडेंटिफिकेशन इनसे ले लिए हैं और इन्हें सड़क पर छोड़ दिया है पर ऐसा कौन कर सकता है मैडम सर ऐसा कोई जो इन्हें बोझ समझता हो जो इनके जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता हो जानबूझकर इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हो कौन कौन मैडम सर कौन कोई भी हो सकता है कोई भी करीबी घर वालों में से कोई बीवी बीवी तो सबसे करीबी रिश्ता होता है ना हो सकता है उसने जान सारे आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ ले लिए और इस तरह से एक सेकेंड इसका मतलब ये हुआ की ये लापता नहीं हुए इन्हें जानबूझकर लापता किया गया है पर मैडम सर कोई भी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कहा करेगी हमको समझ में नहीं आ रहा है नहीं चीते अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें इनके घर तक पहुंचाएंगे कैसे हम वो तो ढूंढना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो इन्हें घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है जी करो, करो। अब मरे तुम्हारे बाकी सब चाहने वाले अरे मेरे होते हुए तो भी कुछ नहीं हो सकता करो करो मैंने तुम्हारे लिए जूस लाया विदाउट शुगर या या विदाउट शुगर विदाउट आइस विदाउट आइस वेलकम वेलकम आई लव यू आई लव यू पियो पियो जूस पियो मैंने अपने हाथों से बनाया है ये जूस पीते ही तुम्हें और ताकत मिलेगी हम जैसे चाहने वाले फैंस पर कहर ढाने की मैं कहा होता हाँ, वैसे तो मैं शेर की गुफा में होता और तुम अपनी बहन करिश्मा मैडम के घर में होता हाँ, हाँ, करियम करो करो क्या ढूंढ रही हो रिमोट मैं रिमोट पे नहीं चलता तुम बस टच करो फिर मेरी रफ्तार देखो टीवी का रिमोट जब तक मैं टीवी नहीं देखता मेरे को मजा नहीं आता टीवी टीवी के बिना मजा नहीं आता रिमोट आ, ये रहा रिमोट मजा करो ऐसा ही करिश्मा सिंह की असलियत आई सामने अपनी दबंगई से सारे शहर के गुंडों की नींद हराम करने वाली करिश्मा सिंह निकली फुसफुसा पटाखा मौत सामने देख कर हमें सो कॉल शेरनी के होश फाक था भोकाली देवी हुई बम के नाम से बेहोश योमा, 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 करियम ऐसा देखता तो मेरे को डेड करता डेड करता नहीं नहीं तुम डेड होता तो मैं भी डेड होता कोई डेड नहीं होता करूं, मैं हूं ना मैं तुम्हें बचा लूंगा हाँ। तुम एक काम करो तुम लेट जाओ हाँ। बेहोश होने का नाटक करो कब तक एक दो दिन चार हफ्ता भर हफ्ता भर बेहोश होने का नाटक करो जब तक ये मामला सुलटता नहीं तुम बेहोश ओके बेहोश की सासू भैया जिंदगी खराब करके रखा तुमने हमारा हाँ तुमने हमारी इज्जत का फलूदा बना दिया पूरे समाज के सामने समझते क्या हो तुम अपने आप को आज नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें तुम्हारी तो नहीं करिश्मा मैडम 
नहीं करिश्मा मैडम वो बेचारी कहा रही है निकल ली है मतलब होश से निकल लिए बेहोश है सामने साटो तो कब होश में आएगी पता नहीं सात आठ दिन लग जाएंगे भगवान तुमने क्या किया करो तुम दिन में क्या करो नहीं तुम्हारी तो ये नौटंकी ना तुम्हारा बचपन से देखते आ रहे हैं हम देख लिया हमने ऐसा आंख खोल खोल के देख रही थी हमको घटिया एक्टिंग करके ना तुम दुनिया को टोपा बना सकती हो लेकिन हमको टोपा नहीं बना सकती समझी तुम कुछ भी हो जाए आज तुमको हमसे कोई नहीं बता सकता तुम्हारी तो करो भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ अच्छा भाग जाओ भाग जाओ वापस कभी मत आना और तुम मिले तुम किसकी तरफ हो बे तुम उसकी तरफ हो या हमारी तरफ हो अरे बनाने वाले ने आप दोनों में कोई फर्क नहीं रखा है तो मैं कौन होता हूँ फर्क करने वाला मैं मैं दोनों तरफ से हूँ खरगोश तीतर थोड़ा इसे राइट एंगल से देखा या ना तो बेंग मेढक मेढक लग रहा है घदे लग रहे हैं कौन हम दोनों कहे संतु जी चीते क्या करने आए थे क्या कर रहे हैं हाँ 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 ए भैया थोड़ा नजर उठाइए गली मोहल्ला चौक चबारा देखिए कहीं दिमाग के कोना में कोई यादाश का बत्ती उठी जला है अब कौन हम कौन अरे भैया काम कीजिए आप ना गजनिया की तरह हमारा नाम ना यहाँ पर टैटू करवा लीजिए लिखवा लीजिए आपको याद रहेगा कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी जो आपको बल्ली बाजार से उठाकर यहाँ पर लाया है आप अपने घर का रास्ता पता सब कुछ भूल गए हैं हम दोनों आपका मदद कर रहे हैं उस चीज को ढूंढने में है ना तो देखिए ध्यान दीजिए कुछ दिख रहा है याद उदार है याद नहीं आ रहा भाई जाना कहा है दो घंटे से घुमाए जा रहे हो रात हो गई है भाई साहब आप रिक्शा चलाइए ना मीटर चल रहा है आपको क्या दिक्कत हो रही है आप चलते रहिए सीधा देख के चलाइए जय हिंद मैडम सर जय हिंद संतोष शर्मा कमल को कुछ याद आया नहीं मैडम सर पिछले दो घंटे से हम अब धक्के खाए जा रहे हैं कोई गली कोई रास्ता नहीं छोड़ा लेकिन इन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा बस वो बनाने में लगे हुए हैं बनाने में मतलब तुम लोगों को बेवकूफ बनाने में संतोष शर्मा मजाक का वक्त नहीं है नहीं नहीं वो वो कागज से बनाते हैं ना वो भी तो एरोप्लेन बना रहे हैं रॉकेट है संतु जी रॉकेट है पूरा देखिए मिसाइल वाला है संतोष शर्मा अब सॉरी मैडम सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ही गलत जगह तीर चला रहे हैं हो सकता है ना की ये शायद इस शहर ऐसी है ही नहीं तभी इन्हें ये सब देख कुछ याद ही नहीं आ रहा है उम्मीद कीजिए की ऐसा ना हो क्यूँकी अगर ये सच हुआ ना तो हमारी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी आप एक काम करिए आप कोशिश करते रहिए ढूंढते रहिए जैसे ही कुछ पता चले हमें बताइए तब तक हम भी जो है डॉक्टर से बात करते हैं इस बारे में अब जी जय हिंद मैडम सर जय हिंद जय बाबू रे तुम तो बड़ा पायलट बन रहा था यार कि कहाँ जाना है कितना रुपया दीजिएगा है बंद हो गया ना खत्म हो गया डीजल इसका डीजल नहीं खत्म है सर खराबी होगी कुछ खराब देखू मुझे पता है क्या प्रॉब्लम मैकेनिक है क्या नहीं जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ पता है क्या सुमन से मेरी पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी उसकी गाड़ी बिगड़ गई थी और मैंने बना दी थी सुमन वाइफ ना किसकी अरे मेरी वाइफ और किसकी वाइफ एक मिनट एक मिनट पकड़े रहिएगा पकड़े रहिएगा पकड़ के तो रखा है हाँ पकड़े संतु जी आपने मोबाइल निकालिए और उसको तस्वीर दिखाई इसमें वो महिला के साथ खड़ा है इसका यादाश्त ऑनलाइन आया है हाँ दिखाई 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 उसको देखिए ना एक सेकंड ये आपकी वाइफ है सुमन मतलब सुमन बहुत खूबसूरत है अब बिल्कुल आपकी तरह नहीं मतलब जब हमारी शादी हुई थी ना तब सुमन की उम्र लगभग आपके जितनी थी आपको ये याद है आप अपनी वाइफ के साथ कहाँ रहते हैं अरे इसमें याद क्या करना अपने खुद का घर का एड्रेस तो याद ही होगा ना राम मंदिर वो हाँ? जवाहर नगर बंगलो नंबर बाईस कलकत्ता कलकत्ता आप कलकत्ता रहते हैं हाँ नहीं 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 आप लोग समझे नहीं कलकत्ता मतलब कलकत्ता वो स्वीट वाले की जो दुकान है ना जहाँ मिठाई अच्छी मिलती है अरे नहीं भैया उसके सामने जो सामने जो है ना घर वो हमारा है तो सुमन के साथ हम वहाँ रहते हैं अच्छा बढ़िया हुआ संतु जी कम से कम इसको पता तो याद आया है 
चलो जाओ चालू करो चालू कीजिए चालू कीजिए अरे वो चालू हो गया चलिए सुमन से मिलने हाँ कौन सुमन अरे यार फिर से ऑफलाइन चले गए देखिए मेरा नाम कमल शर्मा है मुझसे कोई गलती हो गई क्या पुलिस वाले नहीं 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 कुछ गलती नहीं बचानी रास्ता में आपको इतना ना सब अच्छा से बताते हैं आइए 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 मैडम सर कल रात को भी संतु चीता वहाँ गए थे डोर बेल बजाया कितनी देर वहाँ खड़े रहे लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला आपको लग रहा है हम जाएंगे तो दरवाजा खोल देंगे अब क्या करें करिश्मा सिंह कोशिश तो करके देखना पड़ेगा और नहीं खोला दरवाजा तो आस पड़ोसियों से बात करेंगे कुछ पता लगाएंगे कहाँ गया भोकाल देवी का भोकाल कहाँ गई खुली शेरनी की दहाड़ जिस असाई करिश्मा सिंह के नाम से मुजरिमों के होश उड़ जाते थे आज एक मामूली बम के नाम से खुद हुई बेहोश कैसे निकल सकते हैं असाई करिश्मा सिंह इतनी बड़ी बुजदिल इतनी बड़ी डर पो कैसे करिश्मा सिंह काम दाम ये लोग सच्चाई नहीं जानते हम जानते हैं इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए हम ठीक है मैडम सर वो करते हैं जो करने जा रहे हैं गुड एक मिनट मैं इस पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहा हूँ वो भी आप दो पुलिस वालियों के साथ मैंने कुछ गलत कर दिया क्या कमल कमल रिलैक्स रिलैक्स तुमने कुछ नहीं किया है हमें एस एच हसीना मलिक ये है एस करिश्मा सिंह तुम अपना घर भूल गए हो इसलिए हम तुम्हें घर छोड़ने जा रहे हैं बस ओके अच्छा आप लोग मुझे मेरे घर ले जा रहे हैं जी तो प्लीज बता सकते हैं वहाँ पे मुझे कौन मिलने वाला है सुमन कौन सुमन आपकी वाइफ सुमन मेरी वाइफ मेरी वाइफ सुमन जी और उम्मीद करते हैं कि इनकी वाइफ इन्हें एक्सेप्ट भी कर ले जरूर करेगी मैडम सर पति है जिम्मेदारी है नहीं करेगी तो करवाएंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos